。近来，中方已多次清晰全面地阐明了在乌克兰危机上的立场，表达了加强国际合作、劝和促谈的强烈意愿。中国最高领导人亲自做工作。不过，以美国为首的少数西方国家仍不断向中方施压，甚至泼脏水，企图将自己的责任甩给中国，并妄图把中方也拉入到美国针对俄罗斯搞地缘政治大角逐的进程中。对此，中国驻美大使秦刚接受美国哥伦比亚广播公司直播采访，再次就乌克兰问题等阐述中方立场。但美国电视台女主播竟在九分钟内二十多次打断秦刚话头，美国是傲慢，连外国网友都看不过眼。金刚大使周日接受了美国哥伦比亚广播公司面向全民节目主持人布伦南的直播采访。President Biden asked Beijing not to provide any kind of support to Russia. Is it your intent to go ahead and give a lifeline to Vladimir Putin? On Friday, President Xi Jinping and President Biden had a video call. It was candid, deep, and constructive. President Xi Jinping. Gave、uh, China's position very clear. That is, China stands for peace, opposes war. China、uh, is a peace-loving country. We hate to see the situation of Ukraine come to、uh, today's, you know, like this, and、uh, we call for、uh, immediate ceasefire,、mm -hmm. and、uh, we are promoting、uh, peace talks. And we are sending humanitarian assistance to. Will you send money and weapons to Russia, though? Well, there's a, a disinformation about China providing military assistance to Russia. We reject that. You won't and what, do so. What China, what China is doing is send foods, medicine, sleeping bags, and a baby formula. That's、Not weapons and ammunition to any party, and we are against the war. As I said, you know, we will do everything to de-escalate、mm -hmm. the crisis. 谈到中俄关系，秦刚表示，中俄互信关系是历经多年在广泛基础上建立起来的。中俄有长达四千多公里的边界，双方有广泛共同利益。同俄罗斯的互信关系使得中国能在推动和谈的国际努力中发挥独特作用。秦刚强调，中国是解决问题的一方，而不是制造问题的一方。Actually, on the second day of、uh, Russia's military operation, President Xi Jinping did talk. To President Putin,、uh, was that their last call? Asking、phone? President Putin to think about resuming peace talks with Ukraine, and President Putin listened to it, and we have seen four rounds of peace talks,、uh, mm -hmm. you know, have happened. Let me continue. You know, China's trusted relations with Russia is not a liability. Actually, it's an asset in the international efforts to solve、uh, the crisis in a peaceful way. You know, and China is part of the solution. It's not part. Of the problem. 对于中方是否会加入到谴责制裁俄罗斯的行列，秦刚回应称，这种形式太天真了，谴责解决不了问题。如果俄罗斯会因谴责而退缩，会让人感到惊讶。解决欧洲安全问题的长久之道在于通过谈判，形成均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。Condemnation only cannot work. What we need is good diplomacy based on vision, wisdom. And the courage, and looking ahead, the enduring approach to the security issue in Europe. 令人气愤的是，秦刚在采访过程中屡次遭到主持人打断，九分钟被打断二十三次。与之形成鲜明对比的是，在当天的节目中，美国国防部长奥斯汀、美国参议院共和党领袖麦康奈尔、乌克兰驻美国大使被主持人打断的次数都是零。近来，美国等西方国家频频通过各种渠道带风向，称中国需要承担应尽的国际责任，甚至接二连三放出毫无根据的言论，指俄罗斯打算向中国寻求军事援助等等。
。事实上，乌克兰危机之所以发生，美国和北约难辞其咎。国家主席习近平在与美国总统拜登的视频通话中，特别引用中国两句俗语：“一个巴掌拍不响，解铃还需系铃人”，指的就是乌克兰危机。表面上是俄乌冲突，但根本原因是美国和北约与俄罗斯之间就欧洲安全架构不妥协而产生的一系列危机的总爆发。造成这种没有妥协空间的更深层次的原因是，美国和北约从来不关注。俄罗斯在欧洲安全方面的合理需求。其实，在美国有很多人是批评呃北约的东扩的，例如呃美国驻前苏联的大使凯南，也是著名的遏制战略的提出者，他就认为北约东扩是美国呃犯的最大的外交错误。嗯、呃，还有著名的美国战略呃学家，就芝加哥大学教授米尔斯海默，也认为呃责任主要在美方，而且根源也是北约东扩。所以，但是美国政府就是对此是置若罔闻，然后一直一意孤行，也导致了乌克兰危机。嗯、呃，所以呃，从这个方面讲，确实，呃，责任是主要在美方的。有分析指出，俄乌冲突久拖不决，也意味着当前国际事务中，欧洲安全架构和构建本身存在致命缺陷，既不平衡也不有效，还不可持续。失败的主要原因就是其在集团政治逻辑和冷战思维观念主导下，欧洲安全被硬生生地塑造成分裂与对抗。而目前，美国等西方国家依旧固守这种逻辑，尤其是美国，还在亚太地区搞所谓印太战略，本质就是要构建所谓印太版北约。如果美国不改变这种集团政治和冷战逻辑，那么全球的安全架构就是高度分裂对抗的，不可能出现持久的和平与安宁。所以，中方强调，在当前和未来一段时间，区域和全球安全架构的再思考、再讨论，比以往任何时候都更紧迫。这与美国集团政治冷战的逻辑完全不一样。乌克兰危机本身在欧洲已经是灾难了，中方不希望这种危机在亚太地区出现翻版，更要警惕。出现在自己的家门口。首先是他们发起了很多制裁，对制裁，呃，说实话，短时间内，呃，对制裁，呃，并不是非常有效，但是有确实加剧的这个危机，啊、呃，而且，嗯、呃、嗯，美国不仅是使用它的长臂管辖来进行金融制裁，而且还将制裁扩展到许多不太相关的领域，比如说文化领域，这就造成非常恶劣的影响。另一方面，就是美国不断的煽风点火，呃，给呃相关国家呃提供武器援助。这实际上是把乌克兰推到前来，而自己去撇清责任，而且还使自己的军火商大受呃大赚其钱。但遗憾的是，美方一方面将自己制造的乌克兰危机的责任和后果硬要让中国来承担，甚至威胁警告，如果中国向俄罗斯提供物质支援，将会导致影响及产生后果，企图以此把中方也拉入到美国针对俄罗斯搞地缘政治大角逐的进程之中。外交部发言人汪文斌周一表示，中方将同俄方在平等互利、相互尊重的基础上，开展正常的经贸合作。还有一个原因就是，美国最最近几年是试图把战略重点转向亚太地区，来全力呃应对中国。但是呃，乌克兰危机爆发之后，美国呃不得不把很大一部分资源转移到呃重新转移到东欧地区，这就使他在亚太地区应对中国的资源呃可能出现紧张。就乌克兰危机，国务委员兼外长王毅上周六的讲话中提到，时间将证明中方的主张是站在历史正确的一边。事实上，中国始终在致力于恢复乌克兰和平的进程中发挥着极为重要的作用，未来仍将继续扮演这种角色。周一，继此前中国红十字会向乌克兰提供价值五百万元人民币的人道主义物资援助后，中国政府决定再向乌克兰新增一千万元人道主义援助。中方将继续为推动乌克兰局势缓和发挥建设性作用，并愿为克服人道主义危机做出自己的努力。俄乌军事冲突已持续将近一个月，双方边打边谈。俄罗斯国防部周六周日连续两天确认，俄军发射匕首高超音速导弹和口径巡航导弹，摧毁了乌军的一个大型军事燃料基地，引起海内外广泛关注。普遍认为，俄方在乌战场动用战略大杀器具有明显的信号意义，也令外界对战事跨越核战红线的担忧急剧上升。但令人瞩目的是，美方似乎刻意淡化反应。国防部长奥斯汀称，这款新型武器并未给这场战事带来颠覆性变化。另一方面，俄罗斯和乌克兰代表团新一轮谈判也于当地时间周一上午以视频连线方式进行。那么，俄乌能否以谈止战？来看报道。
。当地时间周日上午，俄罗斯国防部发言人伊戈尔·科纳申科夫发布简报称，当地时间上周六晚和周日上午，俄军对乌克兰军事基地基础设施进行了远程精确制导打击。他表示，俄军分别从里海和克里米亚、向尼古拉耶夫地区、康斯坦丁诺夫卡附近的乌克兰军队主要燃料和润滑剂储存基地发射了一枚口径巡航导弹以及一枚匕首高超音速导弹。科纳申科夫补充，该基地是乌克兰南部军事行动地区的乌克兰装甲车的主要燃料来源。简报中，科纳申科夫还表示，俄军的高精度空射导弹以及口径巡航导弹分别击中和摧毁了位于乌克兰西北部日托米尔州的接待外国雇佣兵的乌克兰特种部队训练中心，以及距离基辅一百公里涅辛的装甲车修理车间。就在上周五，俄军宣布首次采用匕首高超音速航空导弹摧毁了位于乌克兰伊万弗兰科夫州的一处乌军大型导弹和航空弹药库，这也是人类历史上首次在实战中运用高超音速武器。俄罗斯方面两次使用了这个高超音速导弹，那、嗯、么它的主要的目的呢，其实非常清晰，就是来一扫此前国际社会对于俄罗斯方面的这种武器装备的这种落后性的一种质疑，那么提振一下俄罗斯的军威。呃，应该讲这是一种战略威慑啊，是一种心理战和宣传战。但是这个导弹的使用成本确实是非常高的。那么俄罗斯方面不可能杀鸡用牛刀，无限制的用这种高精的导弹来应对这个陆地战地面战争。所以说，这个下一步呃，如何加大这种战略威慑武器的这种威慑效度，那么可能是俄罗斯方面应该去考虑的一个问题。据悉，俄罗斯目前共有三大高超音速武器进入现役，分别是锆石反舰巡航导弹，最大射程一千公里，最大速度九马赫，先锋滑翔弹头飞行速度达到二十七倍音速，以及在此次俄乌冲突中使用的匕首高超音速导弹，最大时速十马赫，射程两千公里。从俄方对外透露的信息来看，与锆石和先锋相比，此次动用的匕首还只是俄方三款高超音速导弹中技术环节上最为基础的。根据俄军方消息，匕首高超音速导弹系统在2017年年底就已经开始进入现役进行战备值班。2018年的红场阅兵中首次公开亮相，由米格三十一战机挂在飞越红场上空。当时，俄军宣称，包括美国萨德、宙斯盾等导弹防御体系均无法拦截匕首。据俄罗斯消息报早前报道，匕首于去年底在北极顺利完成测试，以米格三十一 K 作为载具。外界预计，俄空军可能约有二十架能搭载匕首的米格三十一 K 战机。但是，美防长奥斯汀却认为，该型武器并不能改变战场局势。他周日在接受美国哥伦比亚广播公司采访时说，俄罗斯使用这种武器的原因是想要重新建立进攻势头。就在俄乌军事冲突的同时，谈判也在持续推进当中。乌克兰总统办公室主任顾问波多利亚克周日表示，俄罗斯和乌克兰代表团新一轮谈判于当地时间周一上午开始。此前，各工作小组进行了密集的准备工作。就在同一天，乌克兰总统泽连斯基在接受美国有线电视新闻网的采访时表示，已准备好与普京会谈，会利用任何形式、任何机会与普京谈判。泽连斯基继续向西方要求更多支持，并警告称，如果俄乌会谈的尝试失败，将意味着第三次世界大战的开始。泽连斯基强调，有一些妥协是乌克兰方面不能接受的，比如承认顿涅茨克、卢甘斯克独立，以及俄罗斯接收克里米亚。俄总统新闻秘书佩斯科夫周一回应称，普京和泽连斯基之间会谈的前提是俄乌双方就谈判可能结果达成一致，但目前没有重大进展。泽连斯基关于这个与普京会晤这个这个倡议，实际上已经不是第一次提出了。那么，普京之前也在也说到，也表示不反对同泽连斯基这个会晤，但是呢，就是说，嗯，他可能就是他认为这个谈判还没有取得一个实质性进展。呃，我们看到俄罗斯方面其实也是表示，就是说，如果在双方的会谈取得，呃，实质性进展的呃时候呢，就是呃，两国领导人才具备这个会谈的条件。俄罗斯外长拉夫罗夫上周六也在接受采访时表示，俄罗斯和乌克兰的谈判持续进行，他希望俄乌可以达成一份乌克兰中立地位的综合性安全协议，以此结束军事行动。据此前报道，俄方谈判代表团团长梅金斯基曾表示，俄乌双方已经接近就乌克兰中立地位问题达成协议。
вот эта наша операция завершится, и завершится, я надеюсь, подписанием всеобъемлющих документов о, о тем вопросам, о которых я упомянул. 对于俄方的特别军事行动，拉夫罗夫再次解释道：“是西方从1990年代初开始持续对俄施压，最终引发了这一系列的军事冲突。”美国白宫表示，总统拜登周四将到比利时首都布鲁塞尔出席北约峰会与欧洲理事会会议，并计划敲定一系列针对俄乌冲突的新措施。乌克兰前总统波罗申科呼吁，作为全球团结的象征，拜登应该访问乌克兰。不过，白宫言明，拜登没有前往乌克兰的计划。俄乌冲突以来，美国尽管没有直接卷入冲突，但小动作不断。俄罗斯外长拉夫罗夫就直接点名，是美国一直在阻挠俄乌谈判进程。本周即将召开的北约峰会备受外界关注。有知情人士日前表示，美国和欧洲官员近期一直在讨论可能在北约峰会中敲定的新措施。这些措施可能包括对俄罗斯寡头的新一轮制裁，进一步限制对俄罗斯的能源产品的进口。美国和欧洲官员还讨论了可以通过哪些措施来为乌克兰提供更多支持，包括提供新的军事援助或财政援助。这次峰会意义非常重大，呃，某种程度上是美国一次扬眉吐气的一个峰会。那么此前很长时间一直在质疑美国的北约领导力是不是还存在。那么通过这场战争的考验，那么现在看来，北约盟国还是需要美国过来引领。那么所以拜登应该会通过这场峰会来重塑美国的在北约内部的这种领导力，这是一个很关键的起点，也是呃对于美国自己这个在战争中的这种战略意图的贯彻。包括和盟友之间如何建立更加有效率的这种合作机制，都是一个很好的一个关键节点。所以，美国应该会利用这次北约峰会来达到更多的这种战略诉求。借拜登将于周四到访布鲁塞尔出席北约峰会的契机，乌克兰前总统波罗申科日前在基辅接受美国有线电视新闻网的访问时，向好朋友拜登喊话，呼吁他顺访乌克兰，作为展现团结的象征。波罗申科还对美国喊话：“我们不仅为乌克兰土地而战，还为了欧洲安全、自由和民主以及全球安全而战，也为你们，为了你们美国而战。”不过，让波罗申科失望的是，白宫发言人普萨基不久后在社交媒体发文表示。拜登没有前往乌克兰的计划，肯定不会去乌克兰。这个第一呢，就是确实是太危险了，而且可能会暴露这个乌克兰方面的这个防御力量和这个现在的一些非常呃隐秘的信息，所以这是一个麻烦的事。那第二个，我觉得他也没有必要去见。美国现在是身居其后，那么打代理人战争来发这个战争财。如果拜登啊出现在这个战争的前线，就把现在美国的这种。呃，呃，这个其实他是一个真正战争的操控者，这样一个身份就坐实了。那么第三呢，其实从这个白宫的角度来讲，现在已经明确，卡马拉哈里斯作为这个乌克兰战争的这个主要的协调人，那么此前他也在波兰那个出现的。出现过，所以说这是白宫方面能够出现的最近的距离。虽然不去乌克兰，但白宫官网发表声明称，拜登将于周五，也就是北约峰会后，前往波兰华沙，与波兰总统杜达举行双边会谈，讨论国际社会如何应对乌克兰局势所造成的人道主义和人权危机。波兰边防军上周五表示，自二月二十四号俄乌冲突开始以来，已有超过两百万乌克兰难民进入波兰。联合国数据显示，俄乌冲突造成乌克兰至少一千万人流离失所，超过该国总人口的四分之一。白宫还表示，拜登将于美东时间周一上午十一点与法国总统马克龙、德国总理舒尔茨、意大利总理德拉吉和英国首相约翰逊举行电话会议，讨论对乌克兰局势的协同应对。就在上周，拜登签署了一项一点五万亿美元的联邦支出计划，其中超过一百三十亿美元用于支持乌克兰。随后不久，拜登再次宣布再向乌克兰提供八亿美元。安全援助，使拜登政府上台至今对乌克兰的援助总额达到二十亿美元。这笔援助将以从国防部直接向乌克兰军方转交设备的方式提供。美国国务院网站放出的美国对乌克兰的安全援助的简报还显示，美方已经或准备向乌克兰提供的武器超过二十种之多。简报上指出，目前至少有三十个国家已向乌克兰提供安全援助。美国继续加速授权和协助我。我们的盟国向乌克兰提供更多援助。俄罗斯外长拉夫罗夫上周六就直接质疑，乌克兰迟迟未同意和平谈判协议条款，是因为美国出手干预所致。
как говорится, и, ну, потом какой-то диалог наладился, хотя постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего, американцы, не позволяя а, соглашаться на те требования, которые я считаю абсолютно а, минимальными. Но, тем не менее, процесс идет. Продолжаем мы, конечно, быть открытыми и а, к сотрудничеству с любыми странами, включая западные, хотя в условиях, когда Запад так себя повел, мы не собираемся. Лавлов 还提到，俄罗斯人与乌克兰人从未有过任何问题。他有很多乌克兰朋友，两国人民在文化上很亲密，几乎所有人都说俄语。俄乌有共同的历史、生活方式、生活态度以及家庭和社区的传统。拉夫罗夫说：“因此，我希望当这种反常现象结束时，这种情况能够逐渐恢复，必须是循序渐进的。”看起来是俄罗斯与乌克兰之间的这种民族冲突，但实际上从另外一个角度，它也是美国在背后以最小的这个成本来推动的一场代理人战争。那么现在美国方面肯定是希望这场战争越长越好。那么越长的话，它能够最大限度的来消耗俄罗斯的综合国力，提高在北约的这种凝聚力和合法性，同时呢也发一发一场战争财。那所以现在其实这场战争为什么不会那么容易的结束？是因为呃，俄罗斯和乌克兰方面啊、呃，他们都有自己的提出了自己明确的这个谈判立场和这个战争筹码。但是我们现在看到美国方面还没有表态，就美国自己他自己下了这盘大棋，那么他还没有提出如何来这个界定这个战后的这种秩序安排。美国人不提出自己的这个战争筹码和结束条件，那么这场谈判。会继续拖下去。拉夫罗夫还表示，不存在所谓独立的西方媒体。美媒中就福克斯新闻呈现了一些不同观点。要说明的是，福克斯新闻受众主要是以支持共和党者为主。在特朗普任内对其大力加持，如今民主党的拜登上台执政，福克斯新闻自然要与县政府唱反调。上周，在一档美国保守派的电视节目《真实美国之声》中，美国资深战地记者、福克斯新闻台主持人劳拉·洛根就透露，美国干涉乌克兰政局的程度之深，令人无法想象。That nobody is talking about. You see dishonesty when it comes to the Azov Battalion, which is funded by the U.S. and NATO. I mean, you can find pictures of them online holding up the NATO flag and the swastika at the same time. Their own emblem、mm -hmm. contains the black sign of the occult, which was a Nazi SS emblem, and it also contains the sideways, you know,、uh, lightning insignia of the SS. I mean, this is on throughout the Ukrainian military. You can see that black sign of the occult. On their, um, body arm. 在节目过程中，两位电视主播对洛根所透露的信息一脸不可置信，多次向洛根确认是否属实。The Azov Battalion has been murdering its way through eastern Ukraine. Yeah. We don't want to admit this. This was why Crimea voted for independence. This is why Crimea wanted to be with Russia, because、sure. we in the media, in the Western media, and in the West, won't acknowledge the reality of what's gone on. Western Ukraine. Backed the Nazis. The CIA、Europe. under Alan Dulles、yeah. actually gave immunity from prosecution to the Nazis of Ukraine、mm. from the Nuremberg trials. So、um, there is a long history of the United States and our intelligence agencies funding and arming Nazis in Ukraine. These are not like new neo-Nazi groups that sprung up. These are the actual Nazis. From the Second World War, when you know that the CIA sponsored the Color Revolution in Ukraine in 2013 and 14, that they selected Ukraine's leaders, go to the、um, go to Victoria Newland's leaked phone conversation, where she and the U.S. ambassador are deciding who can lead Ukraine. I mean, there's as much interference here as you could possibly imagine. 实际上，自俄乌冲突以来，包括推特、脸书、YouTube 在内的美国视频和社交媒体巨头纷纷采取措施，联手打压来自俄罗斯的声音。据半岛电视台披露，华盛顿非常重视反对俄罗斯观点的宣传。他以多种语言在所有社交媒体上发布其政治外交活动的每一个细节，包括俄语、乌克兰语、阿拉伯语和中文。白宫战略传播办公
是通过 Zoom 应用与 TikTok 应用中的三十位最重要的意见领袖进行了一次虚拟会议，向他们提供有关战争的基本信息，并向他们简要介绍了美国在该地区的战略目标。报道指，美国这种叙述在全球舆论下形成一场前所未有的针对俄罗斯的压力运动。美国新闻网络也不接受任何采取接近或同情俄罗斯立场的专家或评论员。好，下个问题马上来连线特约评论员刘和平。刘先生你好，俄乌冲突已近四周，俄军不仅首次实战应用高超音速导弹，而且俄末日战机也有启动迹象。那您认为这背后意味着什么？大家知道，上世纪九十年代第一次海湾战争爆发，意味着人类的战争样态和方式发生了质的转变，也就是从第二次世界大战时期。以枪炮和坦克为主的热兵器战争，转变为了以远程打击为主的高科技战和信息战。在这种战争形态下，相关国家的军队赢得战争，已不再依靠坦克、大炮为主的钢铁洪流，而是先行通过一波密集的远程制导打击，就基本上决定了战争的走向与胜负。甚至看到，原先采取进攻态势的俄军装甲部队。已经开始就地挖掘战壕与修筑防御工事了，这就说明这场冲突已经被西方扶持的乌克兰军队导入到了一场持久战与消化战当中。我认为，正是在这种情况下，俄军才不得不另寻出路，拿出了自己的看家大杀器，重新对乌军展开了新一轮的精确制导打击，意图瘫痪乌克兰的军事指挥系统。与情报信息系统，为接下来地面钢铁洪流发起新人的进攻扫清障碍。当然，俄军这次拿出牛刀来杀鸡，还有另外一层目的，那就是打给美国与北约看，警告美国与北约不得向乌克兰提供更多的进攻性武器，派出更多的所谓志愿军。那对于俄军向被包围的乌东部城市马里乌波尔守军发出最后通牒，要求其限期放下武器投降，但乌方表示会坚守到底。您又怎么看呢？我相信大家已经看到了，俄军的地面装甲部队在乌克兰其他地方的进攻都已经暂停下来了，甚至转为了防御状态。而对乌东部城市马里乌波尔，则集中兵力进行了包围，并且准备要发起全面总攻。与此同时，俄军对乌克兰南部港口城市敖德萨的围攻，也在紧锣密鼓的进行当中。我认为这些都意味着俄军在乌克兰战场上的战术，再度出现了重大变化与调整。一旦马里乌波尔守军缴械投降了，将会给正在其他地方进行拼死抵抗的乌克兰守军带来巨大的心理冲击，而军心一旦垮了，整个战场形势就有可能会被逆转。西方国家一旦看到这样一种情况，也将会放弃对乌克兰的支持，乌克兰将会大势已去。好，来关注香港抗击第五波疫情的最新消息。香港特区行政长官林郑月娥在周一的每日记者会上介绍了抗疫工作进展情况，还就有关全民核酸检测、放宽社交距离等外界极为关注的问题予以回应。林郑月娥宣布暂缓全民强制核酸检测工作，待时机合适时仍会考虑。他还表示，现在香港疫情虽已过了高峰期，但仍未下降到让人安心的数字。如疫情未反弹，四月二十一号起将分阶段解除社交距离措施。据新华社报道，香港特区政府卫生署卫生防护中心周一公布，截至当日零时，香港新增一万四千零六十八例确诊的新冠肺炎病例，其中经核酸检测确诊病例四千五百二十三例。据香港医管局介绍，过去二十四小时有一百七十九名确诊患者在公立医院离世。因应严峻疫情，香港特区行政长官林郑月娥曾在上月二十二号宣布，将在三月进行三次全民强制核酸检测。不过，林郑。郑月娥在周一的记者会上宣布，将会暂缓全民强检。她介绍，特区政府此前针对全民检测计划做了大量工作，包括细化方案、评估人力物力及场地等等。特区政府认为，这一全民强检一旦进行，将是史无前例、前所未有的大规模，并且需要限制一定的人员流动、配套措施。暂缓全民强检是经过综合内地及本地专家的意见后，特区政府做出的决定。两批专家意见系相当有共识嘅，都系认为全民强制检测
係應該喺疫情爆發初期或者尾段進行。香港目前嘅疫情咧，雖然係有所緩和，但係我頭先都講啦，個案嘅數字啊仍然係屬高位，所以專家意見都認為咧唔適宜。喺現階段，將有限嘅資源投放喺呢個全民嘅核酸檢測嗰方面。林鄭月娥介紹，內地專家考察後認為，香港社區組織能力比較弱，這是香港與內地的最大區別。內地可以通過小區管理、街道管理，可以做到不漏一户，這方面香港還做不到。現在香港疫情仍處高位，即使全民檢測有法律基礎，恐怕也難以達到全民篩查這個目標。有關全民檢測的話題，香港特區立法會醫療衛生。界别议员林哲玄日前在接受内地媒体采访时也提到，香港的全民检测之所以难以推行，很重要的一点是，香港没有一个好的管理机制去了解每个人住在哪里。所以，如果要求做全民检测，基本上不知道谁做了，谁没做。可能唯一一个比较完整的数据库是身份证，但如果强制要求所有人刷身份证检测，又必须先修订一些法律才行。林郑月娥还在记者会上介绍，现在决定暂缓全民强检，还有一个重要原因是检测能力不足。总受检人数如果为七百二十万，检测站就需要五百个。以单日计，每天检测站运作十四小时，二百四十万人受检，需要人手多达八万人。我哋经过咁紧密嘅评估，啊沙盘推演，啊甚至每一个程序去走。系发觉一啲都唔简单。不过林郑月娥表示，暂缓全民强检不代表与病毒共存，现在只是阶段性评估。如果时机合适，仍会考虑全民检测。目前香港有关社交距离的限制措施四月二十号到期。林郑月娥在记者会上表示，现在香港疫情虽然已经过了高峰期，但仍然严峻，每天仍有一点五万至两万宗确诊个案。没有下降到令人安心的数字，因此难以实施放宽社交距离的限制。林郑月娥表示，特区政府会视乎疫情走向，当呈现下降没有反弹的情况下，期望从四月二十一号起，用三个月时间，分三个阶段来逐步放宽社交距离限制措施。放宽到最后嘅阶段呢，仍然系有所坚持嘅。堅持嘅最基本限度嘅措施咧，係包括進入處所前要使用安心出行，同埋要出示疫苗通行證。呢、这個處所要進行清潔消毒啦，公眾地方嘅聚集人數會有限制，同埋係要戴佩戴口罩等。在学生复课安排上，香港本地小学、幼儿园及国际学校将按原定计划在下月十九号起恢复面授课堂。中学方面则期望能在四月二十二号开考文凭式，完成应考核心科目后才恢复面授课堂。林郑月娥还宣布，从四月一号起，香港将取消九个国家的禁飞令。这九国是澳大利亚、加拿大、法国、印度、尼泊尔、巴基斯坦、菲律宾、英国以及美国。这一禁飞令原计划实行至四月二十号。另外，在中央的全力支持下，对抗议负有主体责任的香港特区政府，在过去的四个星期抗议工作能力提升显著。林郑月娥介绍，特区政府在中央的大力支援下，核酸检测量稳步提升，现在每天可做三十万次检测。抗议医疗物资也在中央全力支持下得。到保障，稍后会向全港市民派发防疫服务包。林郑月娥还提到，内地医疗团队支援香港，提升了收治重症和危重症高危人员的亚博馆社区治疗设施的能力，而内地专家分批来港考察，也提供了宝贵意见和务实建议。香港第五波疫情形势严峻之际，多批内地援港医疗队奔赴香港。香港电台三十二台防疫资讯台日前专门推出六集，向内地援港人员致敬。系列短片，让香港市民通过画面近距离认识援港人员的使命感、对国家的无私奉献、选择加入团队的心路历程。去任何一个地方，再晚都要把那块剪一剪，因为你不知道未来是二十天还是一个月，有没有机会给你理透。两年不是在抗疫中，就是在抗疫的路上。香港电台表示，相信当市民大众能掌握更多援港人员的信息，自然能判别相关的言论。看过援港人员的故事，就会明白为何要向他们致敬。好，继续来关注国内疫情。据国家卫健委网站消息，周日零至二十四时，全国除港澳台地区共报告新增本土确诊病例一千九百四十七例，其中吉林一千五百四十二例。
，吉林省中长春市一千零七十九例，吉林市四百五十二例。吉林省正在开展清仓行动，长春市、吉林市连续三天开展全员核酸检测，强化社会管控，加大筛查力度，寻求尽早实现社会面动态清零。专家指出，坚持动态清零的总防针，除了要快速发现疫情、处理疫情，还要做到精准。精准防控，知易行难，关键要拿捏分寸。在具体落实过程中，既不能曲解中央部署、搞层层加码，也不能无视中央要求、搞层层放松。三月十九号至二十号，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰在吉林省调研指导疫情防控工作时强调，要深入学习贯彻习近平总书记在三月十七号中共中央政治局常务委员会会议上的重要讲话精神，按照全国疫情防控电视电话会议部署要求，进一步压紧压实各方责任，从严从实抓好疫情防控，倒排工作进度，采取最彻底措施，尽早实现社会面清零目标，坚决。遏制疫情扩散蔓延势头。吉林省政府新闻办公室周一召开本轮疫情以来第十场新闻发布会。吉林省卫健委副主任张丽介绍，吉林省正在持续开展清仓行动。长春市、吉林市正连续三天开展全员核酸检测，强化社会管控，加大筛查力度。全省轻症患者占比达到了百分之九十八以上。目前医疗救治工作整体顺利。为保障风控小区居民的生活必需品供应，社区工作人员变身跑。腿代购，湖苑社区位于长春市中南部，有很多没有电梯的老式楼房。社区的工作人员每天都会为居民跑腿采购，风雪无阻，被居民亲切地称为“社区摆渡人”。每天呢，我们都要为他们配送上百样的物品，小到一瓶酱油、一袋白糖，大到几十斤的大米、面粉。我们都能够精准地为他们配送到家。由于社区工作人员数量有限，每次采购只能派出两三人完成。社区书记王琦和志愿者宁强此次负责采购，二人来到附近的超市后，按照最新的订单开始采购。订单上详细记录着居民的需求，重量精确到斤两。一次采购大概要花费多长时间？四十分钟到一小时。有的我们尽量满足要求，实在没有就告诉。上次还有这买买买买鸟食的。那我放鸟食啊，这个专门有鸟食儿说，早一圈没有卖。福建方面，三月十一号至二十号，全省累计报告本土确诊病例七百九十例，主要来自泉州。泉州市周一通报称。周日零时至二十四时，报告新增确诊病例一百二十九例，无症状感染者一百零一例。泉州市全市已划定六个高风险地区、二十一个中风险地区，调整全市各地防控等级，将中心城区实施全域、晋江全域和南安部分区域等列为管控区。针对近日病例数持续增长且无症状感染者和轻型病例较多的特点，位于泉州市海峡体育中心的泉州市方舱医院经过两。两个昼夜抢建，周日深夜已启用并收治首批病患，可容纳一千零三十九个床位，为尽快阻断疫情传播，经过福建省应对疫情工作领导小组的全力调度，省直单位和兄弟市的大力支援，泉州分类梯次推进全市全员核酸检测的全面覆盖，快速筛出风险点。过去一周，深圳在全市范围内完成三轮全员核酸检测，已基本实现社会面动态清零。周一起，深圳除风管房三区和福田区尚未实现社会面动态清零的部分区域以外，全市其余区域均恢复正常工作秩序和生产经营。零点刚过，深圳许多社区都恢复了正常出入。在深圳罗湖区笋岗村门口，工作人员正将部分围挡拆除。对此期待已久的市民走出家门，路边的牛肉火锅店。也迎来了一周以来的首桌客人。小孩子天天都说要吃牛肉，对，就带小孩出来吃个牛肉火锅。深圳正以精准防、确保稳增长、确保惠民生、确保产业链供应链安全稳定运行，希望以做好疫情防控和经济社会发展双统筹，夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。早上九点，在位于深圳南山区的科兴科学园南门，不少步履匆匆的搬砖人早早来上班。伊卡科技公司是一家基于移动支付的科技公司，公司现有超过一千名员工。该公司实行 A、B 岗上班制，周一当天的到岗率实现了百分百。我们对于这个今年的这个工作，更加的充满了信心，因为看到了咱们的政府对于防疫的这种精准的。这个措施这么有效，那我们相信，因为我们也是一家科技企业。
，我们也有信心今年能够完成我们既定的目标。深圳多部门多措并举，在资金、政策、服务等方面加大企业服务力度，为全市企业恢复正常生产秩序纾困解难。位于深圳市坪山区的一百通是一家生产核酸检测仪外壳的国家级高新技术企业。疫情期间，设备需求量骤增，加上受部分交通管制的影响，有一批产品无法及时运出。面临这样的困境，企业通过中小企业服务局寻求帮助。中小企业服务局那边呢，就给了我们呃一些建议，深爱企。里面有一个投诉建议平台，从提出诉求到解决问题，仅用不到两小时，让企业切身体会到排忧解难的深圳速度。除了快速响应诉求，深圳多地还出台金融扶持政策，为中小企业造血纾困。截至目前，已有二十二家企业申请了相关金融贷款。通过我们科技局啊啊自己制作的一个科技金融服务手册啊，把供需双方都进行了对接啊，同时呢，同步呢给企业介绍很多我们科技局的。一些 TCT 保育啊，知识产权质押融资的政策，因为疫情导致整体的融资的进展啊，融资的进程都会存在着影响。银行给予了一笔两百万的授信，并且已经呃在本月已经到账。据了解，深圳市工业和信息化局专门成立了企业诉求响应工作小组，在深爱企一站式市场主体培育和服务平台、上线疫情防控企业诉求专区、企业纾困政策专栏等各项功能，和全市企业一起同心抗疫，共度难关。世卫组织发言人上周五称，目前全球新冠肺炎疫情大流行远远没有结束，我们肯定仍处在大流行的中期。世卫组织称，经过数周下降后，上周全球新增确诊病例超过一千一百万例，较前一周上升百分之八。观察指，疫情反弹导致的新增确诊病例的百分之四十以上集中在我国周边国家和地区。中国外防输入压力持续增大，同时中国本土疫情发展快速，防控形势。严峻复杂。国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年表示，中国本土疫情发展快速，多省面临同时段多地发生以奥密克戎变异株为主的疫情防控局面。坚持动态清零的总方针，除了要快速发现疫情、处理疫情，还要做到精准。那么，最小成本取得最大的效益，就是要精准的流调，精准的划分管控的人群。精准的进行救治，精准的进行相关的一些干预措施，它实现的就是两个有效的平衡，就平衡疫情防控和社会经济发展，平衡疫情防控和正常的生产生活。梁万年说：“从奥密克戎的传播特点看，最重要的是给传播源的发现和管理带来了极大的挑战。点多面广频发是全球共同面对的情况。中国地域广阔，不同地区医疗卫生条件有差异，再加上疫苗接种在不同人群之间的不平衡性、老年人口绝对数大等因素，必须高度重视其潜在危害性。那各级政府，我们的专业机构，一定要知道，一旦出现疫情。”必须快速的出手，在快速的出手当中，那你就可能很快把它抹杀在萌芽状态。怕的就是犹豫，怕的就是侥幸心理。病毒它和我们在较量，它和我们在赛跑，那我们就必须拿出这种精神和态度去控制它。